Hey guys, welcome, welcome. So, uh, yesterday, election day in the US, no? And today, November 4, wala pa rin result. Wala pa rin result. Okay. So, before anything else, sabi ko sa rinigaw, as much as possible, ayaw na ayaw ko gumagawa ng mga ganitong videos na controversial kasi yung YouTube, uh, pag-aari ng Google, yung Google, nakabase sa, ka sa California, and alam nyo naman kung ano yung pinapabura ng California. Okay. So, Anyway, may mga nagme-message, no? Uh, ano na yung updates? Eh, may na... Kita rin ako ng ano, post sa uh, Pinoy Preppers na daw dapat pinaghahandaan natin during... Or mas, maski mga Pilipino sa... Dahil nga election sa US. So, sabi nung isa, uh, unless meron kang business ano, sa US, eh, bakit mag-ano ka lang, relax ka lang? No! Hindi yun totoo. Bakit? Ultimo, Australia, uh, UK... Uh, Iba-ibang bansa, naka, they're watching kung ano nangyayari sa US. Bakit? Kasi lahat apektado pag US. Okay? So, ito, uh, so, wala akong script. Sasabihin ko na lang kung uh, ano yung gusto kong sabihin. No? So, ito yan. Unang-una, si Joe Biden is hindi talaga siya karapat dapat maging presidente. Bakit? Kasi ano na siya, nag, meron na siyang uh, compromise na yung mind process niya. Senail na siya or nag-uulyan. Na, nakakalimutan niya na nga mismo pangalan ng asawa niya eh. Tapos magiging presidente. So ang nangyari, nung una nagtataka ako, bakit ito ang pinush ng Democrats? May, may iba naman silang mga mas matitinong candidate. No? So feeling ko, ang siguro, natuto na yung Democrats eh. Hindi nila pwedeng labanan si Trump ng patas. So, dadayain na lang. Dadayain na lang. So, baka sabihin nyo mga Pilipino, ah, kasi natalo. Kaya sabihin nyo, deny. Well, hindi, wala pang natalo. Wala pang nanalo. Ha? Kaya sabi ko na sa inyo, may dayaan na nangyayari dito sa US. Which, pag ikaw lang sa Pilipinas, isip mo, ha, paano nangyari yun? Paano nangyari yun? No? Na, uh, first world country, magkakaroon ng dayaan. Kala nyo, sa Pilipinas lang, no? Well, hindi. Mas high-tech na rin ang dayaan. And alam nyo naman, uh, pag nasa yung resources uh, Before anything else Nung nakaraan may napanood akong ano, no, uh, Video, interview Nung isang lalaking may ari Na isang news agency Nag-resign siya kasi Hindi niya gusto yung nangyayari Pero ang, ang, ang main story doon He found out Na ultimo mga tao sa CIA Is using their own resources Against the US government Which is against the law Ano yun? Ang CIA ay napakagaling daw magsinungaling, magmanipula. So, ang ginagawa, may, 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 may part sa CIA na nagkaroon ng mga ng, ng gano'n. Ginamit nila yung gano'ng tactics against Donald Trump. Ginamit nila. So, siguro, in the future, mababalitaan niya yan. Hopefully, magkaroon ng, ng mga arrest. Okay? Uh, what else? Uh, yun nga, no? Si, si, si Joe Biden. So, Natuto na sila, sabihin nila dati yan, paano yung, obvious na obvious, hindi magpe-perform si Joe Biden ng ganito kalakas. Talo niya pa si Obama, talo niya pa si Hillary Clinton, talo, talo na niya pa sa in terms of uh, popularity sa votes. Ganun ba siya kalakas? No. Hindi, hindi, hindi siya ganun kalakas. Okay? So, sabihin nyo, paano nangyari yung, yung dayaan? Well, I-research nyo yung, tie, yung ties ng mga Biden sa China. I-research nyo yung ties nila. Nung lately, may natukasan na laptop ni Hunter Biden, yung anak ni Joe Biden. No? Doon sa mga emails, nakita yung mga, may mga conversation na tumanggap si Hunter Biden ng pera sa China. So, ano nangyari yan? Si Hunter Biden, nagtayo ng dummy company. So, dummy company na kunyari, eh, kumikita sa China pero dun siya binabayaran ng China and then mer meron pa dun part ng email na hinawakan niya yung pera ng bigay ng China para sa tatay niya kay uh, Joe Biden okay, so ginamit nila yung position nila nung Vice President pa lang si Joe Biden, makakuha ng pabor ang China ganon, so isa yan sa master plan nila na 
Paano nila matatalo si Donald Trump? Eh, hindi man manalo na hindi mananalo sa sa normal na botohan. Ni-release nila yung COVID-19. Okay, nag-release sila ng COVID-19. Ito ilang beses ko na sinasabi, hindi totoo ang COVID-19. Totoo siya na may virus. COVID-19 is corona. Corona is flu. Okay? So, ito tanongin niyo sarili niyo. Nung unang lumabas yung COVID-19, takot na takot din kami. Mas lahat na takot, no? Makita mo ba naman sa China, mayroong tatutumba ng nginginig. Tapos Diretso na daw incinerator. Nakakatakot talaga. Pero bakit walang ganun sa Pilipinas? Bakit walang ganun sa US? So, I'm thinking, stage yung mga videos na yon para matakot tayo. Well, totoo na may coronavirus, pero hindi siya ganun ka-deadly. Yun ang aking punto. Hindi siya ganun. So, tignan nyo lang sa data nyo sa Pilipinas. No? Death rate. So, out of 300,000 na infected, ang namatay, 900 lang. So wala pang 1%. Tapos pero yung yung picture is na nakakatakot. Kailangan natin mag face mask, kailangan mag face shield. Tinakot lahat ang buong Bilip ang buong mundo. Bakit? Kasi nga because of this election. So sorry to say nagamit na yung Pilipinas, no? Kasi although may interest din ng China din sa Pilipinas, pero pinaghahanda nila tong election. Bakit? Kasi kailangan nila i-push yung mail-in voting. Ano yun? Yung boboto ka through mail. So, ang, uh, mara marami nangyari dyan na, na ano daw, na multiple uh, balot sa isang tao lang. Ganyan. Ganun na nangyari. Tapos, pag identified na Republican ka, tinatapon na lang o hindi kinakount yung vote mo. Okay, lalabas yan. Tapos, ano pa? Um, dito lang, nagmo-monitor ako sa results. No? Yung sa... Sa, what do you call this? Pennsylvania, medyo malaki doon. Malaki yung boto ron, 16 yata, or basta more than 10. Uh, check nyo na lang. So, nung madaling araw na mataas yung lead ni Trump, ang nangyari, pinastop ng governor yung counting. So, ang tanong is bakit? Bakit niya pa stop Kasi maghahagilap sila ng iba pang boto. Yun yun eh. There's no reason para ipastop mo yung, ano, kung wala namang kababalaghan na nangyayari. So, napansin, minamonitor ni Trump yun, mga ganong klaseng senaryo, na leading siya, biglang nag-stop, all of a sudden, nawalan siya ng boto, tapos puro Biden na. Okay? So, uh, what else? Um, oh, meron pa isa, meron na ako napanood sa Twitter, yung sa UK, nagmamonitor ng UK, no? Uh, kinout nila lahat per, per state Panalo na dapat si Trump Ano nangyayari Doon sa mga Trump na, na votes Hindi nila declare muna Kasi ang, ang rule dito is First to 270 Na electoral votes So kunyari yung Georgia Panalo na si Trump doon eh But ayaw pa nila i-declare na kay Trump yon So hinihintay nila kasi si Biden Na makahanap pa ng votes Para umabot sa 270 Yun eh First to 270 Okay, so ang nangyayari ngayon, napapansin ni Trump, oh, nakakataka, nagkakadayaan na. So ang sabi ni Trump, okay, so ilalapit natin to sa Supreme Court. Na ipatigil muna yung ano, i-check lahat para ma-secure yung integrity ng botohan. Okay, so hindi pwede, pagkatapos na ng boto sa kaka no, hindi pwede. Kasi, i-check, dito pa lang, sabi ko sa inyo, watch for the coming days, coming weeks, lalabas, lalabas at lalabas na nagkakadayaan talaga. Okay? So, sabihin nyo, bakit, ano, bakit nagkakadayaan? And considering incumbent yung dinadaya, ah, yung nakaupo, balitad, yung nakaupo ang dinadaya. Bakit? Kasi there are forces at work here. Unang-una yung mga big tech companies like Facebook, Twitter, sinisensor nila yung mga, yung mga kalaban ng, ano, ng mga Democrats. O, oh, diba, sinisensor nila yan, Research na lang Hindi yan nakaka-haka I-interview nga yan si ano eh Yung Yung mga ano nila Si Sa Facebook Tsaka yung si Sa Twitter At supalpal sila Hindi Hindi na masagot yung ano Yung mga tanong sa kanila ng inquiry Anyway So yun um, Censorship Bawal yun Kasi may first amendment Yung freedom of speech Bawal na bawal yun And What else um, Yun In relationship Uh, sa China so data ba, kayo bakit ganun kalakas or kalaki yung vote yung fraud yung pandadaya nangyari kasi nasa likod nila yung China eh sabi 
hanapin nyo sa internet, sabi ni Biden, China is our friend. China is our friend. Yun ang sabi niya. Nung sinabi ni Trump no, na nung COVID-19, so sabi niya, i-stop muna yung pagpasok ng mga galing China. Ang sabi ni Biden, oh, racist ka. Racist, racist daw si Trump. Kasi pina, ano uh, niya yung mga Chinese. Which is, totoo naman, galing naman talaga China yung COVID-19. Okay? So, bakit nakabakas yung, yung China sa Democrats or kay Biden? Kasi sabi ni Trump, pag siya nanalo ulit, hindi na siya makipag-business sa China. Ang laki na mawawala ng China kasi sa economy nila, ang number one na consumer nila is US. US ang number one consumer nila. Kaya lahat tinutodo nila ang ano nila, ang resources nila para matalo si Trump. Okay? So, ano pa? Uh, nananakot. Pati yung mga Antifa, meron mer- yan tayo sa, sa China. Kaya yung election day, yung New York, binoboard up nila yung mga salamin nila kasi nag-expect, nag-expect sila na magkakaroon ng riot. Pero tignan nyo, sino ba nag Yung left o yung right? Obvious naman, di ba? Obvious naman kung sino yung nag So, gagawin yan, tas kahapon, may nag na, no? Ang gagawin niyan, magkakaroon ng kaguluhan, magkakaroon ng riot para daw ma-divert yung attention para wag na natin tignan tong dayaan na nangyayari. Dito tayo maano, dito takot na takot tayo. We gotta do everything para ma- mailigtas yung sarili natin. Wag na natin pakialaman yung eleksyon na yan. Yan ang mindset. Okay? So, uh, maski yung ibang Pilipino nakakausap namin, alam na, oy, nagpe-prepare ba kayo? Kasi, balita namin, magkakaroon ng gulo, magkakagulo. Uh, after the election So, either Trump wins or Trump lose Magkakaroon ng gulo talaga So, it depends lang kung gaano ka lala yung gulo Pero most likely, pag si Trump ang nanalaw Grabe yung ano dito may, 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 Meron siya na sinasabi na baka magkaroon ng civil war Baka, baka magkaroon ng civil war Okay? So, um, in relation to that eh, Basta ako tiyatanong ako no? Sabi, Anong preparation ginagawa mo? Wala, kasi da- dati, pa, dati pa kami nag-prepare eh Diba? Hindi, pag ikaw prepper, tanongin mo sa sarili mo, when, when is the best time to prepare? It's yesterday. Yung nakaraang linggo pa, no, nakaraang taon. Hindi yung ngayon, dahil may gulo ngayon, ngayon ka magpe-prepare, ngayon ka maghahagilap ng bala, wala na mabiling bala ngayon. Ngayon ka maghahagilap ng baril, wala na mabiling baril ngayon. So, the best you can do is yung food supply. Meron na lang kami preparation regarding to that, water, Uh, si Good Patriot na YouTuber Maganda yung mga ano niya no? uh, uh, Tinuro niya In preparation for an upcoming civil war Yan da. Dapat daw nga Guns, ammo, pagkain Water Importante ang water Meron kami kaibigan no? Nung nagkaroon ng COVID-19 uh, Nagtanong pa Bakit kailangan ng tubig? Well Just because binubuksan mo yung grape mo Palagi may tubig dyan It doesn't <laughs> Sa tingin mo hindi mo Hindi Paano pag bukas mo sa gripo mo, walang tubig? Anong gagawin mo? Kahit marami kang cup noodles dyan na nakaprepare, kung walang tubig, paano mo yan? Makakain. ba? Diba? So, water. Okay? And, isa pa daw, sabi, maganda preparation is, uh, guard dogs. Yung parang early alarm system mo. Kasi, yung electricity, it will not be always there. Pag kailangan mo, baka mamatay ang power. So, yun, preparation for civil war ang inaano niya. Uh, what else? Yung mga survival skills mo, kailangan mag-replenish ka niyan, yung, I mean, catch up on survival skills. You know? Baka dependent ka sa posporo, papano kung wala, di ba? Wala na mabili, sarado ang groceries. And what else? Um, I think that, yun lang nasa isip ko, sabi ko nga wala akong script eh, pero I feel like kailangan ko to i-share. Although, ayaw na ayaw ko gumagawa ng mga ganitong videos kasi nga baka mapag-initan ako ni YouTube at ma-shut down yung channel ko. Pero gusto, gusto ko malaman, lalo na ng mga subscribers ko, kung ano talaga yung totoong nangyayari na ayaw sabihin ng media. Kasi ultimo yung media, nabayaran na ng China. So ayaw nyo maniwala, NBA nga, nabili na ng China eh. Research nyo. Research nyo, China talaga ang ano nila, ang biggest market nila, kaya yung China nagpapump ng pera sa NBA. Kaya yung NBA, naglagay na ng mga kung ano, ano political ano dyan, Black Lives Matter, sa mga court nila, mga sando nila, kasi gusto nila maging magulo ang US. Okay? 
So may tie up na ang China sa NDA, nabili na nila yung NDA. So iba yung pati yung ibang news media outlet nabili na rin ng ng China. So uh, in relation to the Philippines naman, sabi, oh, anong relasyon natin yan? Eleksyon ng US. Well, tanongin niyo sarili niyo. Ano ba pumipigil sa China para pasukin ng Pilipinas? 'Di ba? Sino ba yung big brother ng Pilipinas? 'Di ba US? So pag nawala ang US, sino tutulong sa Pilipinas? Diba? So, yun lang And uh, What can I say? Uh, wait and see na lang tayo Wala naman, ano, Wait and see din so, Sabi ko nga, always be ready Maski ako nandito sa US uh, Kahit pa pano Nandito ako sa protection ng Texas Na meron ako mga rights To defend myself Just in case na magkagulo Tapos ang nakakatakot dyan Yung mga place or mga cities Okay, so ang nakakatakot dyan, yung mga place or cities sa US na Democrat controlled, na pinagbawalan silang magkaroon ng barel, tapos tinanggal yung mga police. Ang tanong is, paano ang gagawin nila pag dumating na yung mga rioters sa neighborhood nila? Di ba? Rioters and looters. Okay, so that's it for now. Medyo mahaba na itong video na ito. Sabi ko, ayaw kong manood ng video sa ganito. Kasi mapag-iinitan ako ng YouTube Pero you have to know Kung ano nangyari Hindi ganun kasimple yung election na nangyari And then hindi rin ganun kasimple Yung dayaan na nangyayari Kasi may backer sila Na China So that's it guys So let me know what you think Comment na lang kayo down below And subscribe kung hindi pa kayo subscriber Thanks for watching